Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, com a graça de Deus, né? Gente, hoje eu vou fazer um temperinho com esse alho aqui. Eu vou soltar, né, todos os dentes do, da cabecinha do alho. Aí, gente, eu cortei as pontinhas dos dentinhos para facilitar na hora de descascar, né? Eu fui debulhando todos, tirei todos os dentinhos das cabeças, cortei, gente, e... Aí, eu vou deixar ele um tempo de molho na água, que é para essa casquinha amolecer. Não é uma casquinha, né? É uma pelezinha, né, que tem no alho. Pra ela amolecer bem e ficar facinha de tirar. E também pra não arder tanto os dedos. Porque se a gente vai descascar o alho, ele, esse tanto de alho aí, sem deixar de molho, é, arde muito os dedos, queima bastante, né? Então, é melhor sempre deixar um pouquinho na água pra facilitar o trabalho, né? Eu deixei, assim, uns 40 minutos na água, né? Pra ir dando uma amolecidinha. Enquanto isso, gente, eu fui lavando essa loucinha que tava na pia, né? Tinha uma louça suja aí. Aí, eu fui lavando, né? Pra limpar a pia, pra começar a mexer com os temperos. Porque é ruim, né? Se tá fazendo as coisas com a pia suja de louça, com muita bagunça em cima, fica complicado, né? Aí, eu limpei a pia pra depois... Eu mexer com os temperos. A minha irmã tava aqui em casa, aí ela descascou todos os dentinhos do, do alho pra mim, né? Que já facilitou bastante, ajudou bastante, tá? Gente, é... enquanto ela tava lá tirando a, a pelezinha do, do alho pra mim, eu resolvi, né, cortar lá o, as cebolinhas e o cheiro verde que eu tinha... Que eu uso sempre cebolinha e coentro, tá? Aí, eu falei, eu vou já lavar, deixar tudo picadinho. Porque quando eu for bater também, eu vou bater um pouquinho com tempero, tá? Aí, eu tirei toda essa raizinha da cebola. Eu tiro tudo, gente. E eu replanto, porque ela brota de novo, né? Aí, eu tiro, assim, um pouquinho dessa raiz que tem nesse talinho da cebola, ó. Deixo bem pouquinha. Aí, eu replanto e ela vai, vai crescendo de novo as folhinhas. Bom, eu replantei, gente, mas não sei se vai pegar, né? Como meu quintal agora não tem muito sol, é muita sombra, vamos ver como é que vai ficar. Mas eu tô lutando, tô tentando, tá? Gente, aí eu lavei toda a cebolinha, piquei bem picadinha, tá? Coloquei numa vasilhinha. E depois eu fui fazendo o mesmo processo com o coentro, tá? Lavo bem lavadinho, pico, né? Pra pôr numa vasilha e congelar, porque ela congelada, ela dura bem mais. Quando a gente usa ela assim, só vai pegando na geladeira, lavando e usando, ela estraga muito rápido, gente. Principalmente o coentro, tá? Tá? Então, eu sempre pico e deixo congelado. Que aí ele dura mais. O coentro estraga muito rápido, gente. E aí, se eu não tenho tudo picadinho, às vezes eu fico com preguiça mesmo e acabo não usando, tá? Gente, é... não deixe de deixar o like de vocês. É... Sempre compartilhar. Deixar os comentários para ajudar o canal a crescer, tá? Deixa aí nos comentários o que, que vocês querem ver, tá? Nos vídeos que eu procuro gravar para vocês. Gente, ó, eu faço esse procedimento aí de pôr tudo, só que eu coloco assim, separadinho. Cebolinha e o coentro, tá? Não tudo misturado, não. Eu deixo cada um num cantinho para na hora de usar, eu sabia o que, que eu tô pegando, né? Se é só cebolinha, se é coentro. Que às vezes eu não quero usar os dois, ou às vezes as meninas não gostam de um ou de outro. Então, eu sei o que, que eu pego. Porque, é, por mim, eu coloco em tudo. Em omelete, carne, salada, tudo. Meu marido gosta bastante de coentro, porque ele é baiano, né? E ele gosta bastante. Eles têm costume de comer todo, toda comida com bem temperada mesmo, assim, com... Bastante coentro e cebolinha. 
Ó, do jeito que tá aí agora, eu só levo no freezer, deixo congelar. Quando eu vou usar, eu tiro uns minutinhos antes, pra ele soltar um pouquinho. E uso normalmente, tá? Fica bem prático, gente. Nossa, é muito bom quando tá assim. Nos dias de correria, nossa, é, é maravilhoso você pegar já tudo cortadinho, limpinho. Ó, eu peguei o alho, gente, e coloquei nesse triturador, que é bem mais prático, tá? Porque no liquidificador, ou ele deixa os pedacinhos grandes, ou ele tritura demais, fica muito, muito moidinho, assim, sabe? Muito molinho. Aí fica com aquele caldinho, eu não gosto. Então, no triturador, fica uns pedacinhos assim, sabe? Parece que você picou na hora quando vai usar, sabe? Aí eu bati primeiro um pouquinho dos dentes de alho, né? Coloquei sal. Gente, eu não tinha a, aquela cebola branca, né? Porque diz que tem a cebola branca, amarela e a, a roxa, né? Eu costumo chamar a cebola amarela de cebola branca, mas meu marido falou que tem a cebola branca mesmo, né? Mas eu tô usando a roxa, porque eu não tinha nem a amarela nem a branca, então eu tô usando a roxa mesmo, tá? Ficou até que bonitinho o tempero, ficou meio roxinho, ficou bonitinho, tá? Aí eu bati dois potinhos, gente, de alho com a cebola roxa e o sal, dois potinhos de meio quilo. Aí, eu fiz esse separadinho assim, que aí você põe no arroz, no feijão, né? Fica bem gostosinho. Eu bato bem eles, misturo tudo e coloco no freezer. Quando a gente vai usar, parece que você acabou de, de, de moer, socar o alho, sabe? Quando a gente soca naquele socadorzinho, parece que você acabou de fazer aquilo. Então, ele fica sempre fresquinho. Eu tiro e uso, gente, é muito bom, fica muito gostoso. Sem contar na praticidade, né? Principalmente pra mim, gente, que tô toda hora mexendo com alguém aqui, é cílios, é sobrancelha. Não dá pra ficar com a mão toda hora cheirando a alho, né? É bom o cheirinho, mas não pra tá mexendo assim no rosto das pessoas, né? Aí eu fiz isso, gente. Eu bati dois potes, né? Com cebola, alho e sal. Reservei. Aí o último, eu... Eu bati com pimenta, que eu já tinha pimenta aí, eu tinha um pé de pimenta no, no quintal. Aí, eu bati com pimenta e cheiro verde. Pra temperar mais, assim, carne, né? As coisas que você quer mais, com um pouquinho mais de pimenta. Aí, a gente põe pimenta e bate tudo, já deixa pronto. Aí, eu coloquei cheiro verde, né? Que é a cebolinha e o coentro. E essa pimentinha, era a pimenta... Esqueci, acho que é pimenta malaguita, gente. Só que o pé morreu, mas eu tirei todas as pimentinhas, piquei, né, e guardei. E tá forte, viu, gente? Pensa que o molho ficou bem ardidinho. Aí, esse último aí, eu bati assim. Coloquei bem pouquinho sal, não coloquei muito. E deixei esse pra temperar a carne, principalmente quando você vai assar carne, né, que fica... Você pode passar e deixar ali um pouquinho, né? Pra os temperos agregar bem na carne. Fica bem gostosinho. Aí, esse eu deixei com pimenta. Ficou bem ardidinho, mas ficou gostoso. Então, eu consegui, ok, um... Dois potinhos de meio quilo cada um. Foi um quilo de alho, sal e cebola. E um potinho de meio quilo com pimenta e cheiro verde. Que ficou maravilhoso, gente. Ficou gostoso mesmo. Eu gosto de deixar assim tudo pronto, gente. Que é muito prático. Nossa, maravilhoso. Pra bater tempero, eu gosto muito desse triturador. Ele é bom pra tudo. Mas eu não tenho muito costume de usar ele, não, gente. Que fica muito assim guardadinho embaixo da pia. Eu até esqueço que tem, sabe? Mas ele é bem prático. E o liquidificador, eu acho que ele... Você tem que bater bem pouquinho, porque ele vai forçando demais, né? O liquidificador, você tem que bater um pouquinho, parar. E ele não, é bem mais rápido. Ó, esses mais rosadinhos aí, 
São os que eu bati com a cebola roxa, ó. Deu dois potinhos, esse potinho é meio quilo. Deu dois de cebola com alho e um de alho, pimenta e cheiro verde. Um quilo e meio, né, que deu. Rendeu bastante, eu achei que foi, que rendeu bastante foi bom. Ó como fica bonitinho esse. Com os temperinhos verdes. Eu só não posso me esquecer, gente, que ele tem bastante pimenta. Oi, gente, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus, né? Gente, tava aqui editando o vídeo, aí eu vi que eu não finalizei, né, o vídeo com vocês, tá? E tô aqui, ó, tomando um cafezinho preto, tá um friozinho, o tempo tá meio embaçado ainda, né? Hoje não choveu aqui não, mas deu um solzinho assim, muito fraquinho, mas tá bom, né? Melhor que chuva. Hoje eu vi, arrumei meu cabelo, chamei a Paula, a Molina, ela veio aqui dar uma arrumadinha no meu cabelo. Mas ainda falta pintar, gente, olha. Quanto cabelo branco tem nessa cabeça, meu Deus do céu. Pensei que eu fosse ter cabelo branco tão rápido não, apesar que 56 anos não é rápido, né gente, tá na hora mesmo, né então gente, esse vídeo de hoje, é, que eu vou postar pra vocês foi aquele vídeo da, que eu comecei lá né, mexendo com alho, pra fazer meus temperinhos, tempero com alho cebola e sal que eu faço mas acho que esse vídeo eu nunca mostrei aqui não, esses temperinhos e mostrando também como que eu guardo a, o cheiro verde, tá eu gosto de picar tudo e pôr numa vasilhinha e congelar. Porque eu acho que ele dura mais, né? Você fica com mais com tempero por mais tempo na geladeira. Porque se você não lava, se você não guarda assim, ele estraga. Principalmente o coentro. Porque o coentro é muito facinho para estragar. Qualquer coisa ele fica podre. Então, eu gosto de lavar. Eu pico bem, põe numa vasilhinha, põe no congelador. Aí, quando eu vou tirar... Quando eu vou usar, eu tiro um pouquinho antes e pronto, de boa. E dura bastante, viu, gente? Então, assim, eu sempre pico bastante e guardo. Porque se deixar na geladeira, uma que às vezes você tá correndo, tá sem tempo, você não acaba não picando, não usando, né? Então, eu prefiro já deixar assim, que é mais prático. E é isso, gente. Vai ser um videozinho curto, tá? Só mesmo mostrando os temperinhos que eu faço. E... Vou continuar aqui tomando meu cafezinho, que tá muito bom, tá gostoso, graças a Deus. Um cafezinho à tarde é muito bom, né? A minha irmã tava aqui esse final de semana, aí eu não gravei, gente. Eu não consigo ainda, sabe, gravar vídeo assim com muita gente perto de mim, olhando, eu mostrando as pessoas, mas eu vou, eu vou conseguir, tá? Uma hora eu consigo, vocês vão ver. Por enquanto, vamos gravando assim mesmo, só eu mesmo mostrando meu dia a dia, Engraçado que com as clientes eu consigo, né, assim, mostrar, conversar com elas, mas sair assim e gravar no meio das pessoas, eu ainda tenho um pouquinho de vergonha ainda, mas isso vai passar, com o tempo eu consigo, tá bom? Então tá, gente, até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele assim, eu sei que Ele quer, né, Ele proverá em nossas vidas. E a gente se encontra no próximo vídeo com a graça de Deus, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus, tá bom? Desculpa aí alguma coisa. E para as pessoas que estão chegando, né? Que são novas no, no canal, que sejam todas bem-vindas, tá? Um beijão no coração de vocês. Não deixem de deixar o like de vocês, compartilhar, gente, comentar. Deixar nos comentários o que, que vocês gostam de ver, o que, que vocês querem que eu mostre. Que isso ajuda né, o canal a, a crescer, a movimentar e o YouTube entende que vocês estão gostando, tá bom? Então tá, vamos parar de prosa, né? E vamos finalizar esse vídeo. Beijo, fiquem com Deus, beijo no coração de todos. Tchau!